സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ധീരനായ ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ദളവ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നാഗർകോവിലിനടുത്തുള്ള കൽക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്താണ് വേലുത്തമ്പി ജനിച്ചത് അച്ഛൻ കുഞ്ഞുമായിരിപ്പിള്ളയും അമ്മ വള്ളിയമ്മ തങ്കച്ചിയും മഹാരാജാവിൽ നിന്നും ചെമ്പകരാമൻ എന്ന പട്ടം പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർ വേലുത്തമ്പി എന്നാണ് ചെറുപ്പകാലം മുതലേ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരു നാൾ കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ യാത്രാമധ്യേ മറവന്മാർ മഹാരാജാവിന്റെ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയുണ്ടായി മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ രാജാവ് വേലുത്തമ്പിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വേലുത്തമ്പിയുടെ സഹായത്താൽ കവർച്ചക്കാരെ പിടികൂടുകയും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വേലുത്തമ്പിക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ലഭിച്ചു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു അന്നത്തെ ദളവ ദിവാൻ രാജ കേശവദാസനായിരുന്നു കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ് നാട് നീങ്ങിയപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ രാജാവ് സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തു പ്രായം കുറഞ്ഞവനും ദുർബലനുമായിരുന്നു രാജാവെങ്കിലും ശക്തനായ രാജ കേശവദാസ് ദിവാനായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആശ്വാസം ജയന്തൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് രാജാവ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അധികം താമസിയാതെ രാജ കേശവദാസ് അന്തരിച്ചു തുടർന്ന് ജയന്തൻ നമ്പൂതിരിയെ സർവാധികാരിയക്കാരനായി നിയമിച്ചു ജയന്തൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വേലുത്തമ്പി രാജാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ഗ്രാമത്തലവന്മാരോട് സംഘടിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു നമ്പൂതിരി ഭരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന പണക്കാർ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ജയന്തൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഭരണകാലത്ത് രാജഭണ്ഡാരത്തിൽ പണമില്ലായിരുന്നു ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടത്തെ ചെറുക്കുവാനായി പണം സമ്പാദിച്ചത് തന്നെ മാത്തുത്തരകൻ എന്ന വ്യാപാരിയിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതിന് പ്രത്യുപകാരമായാണ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിച്ചത് ഈ പണം തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും രാജഭണ്ഡാരം ശക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ജയന്തൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭാവന പിരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സംഭാവനയ്ക്കെതിരെ സവർണരായ വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു വേലുത്തമ്പിക്ക് സംഭാവനയായി അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുകയ്ക്ക് അല്പം സാവകാശം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രേഖ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു വേലുത്തമ്പിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ലഹളയ്ക്ക് തയ്യാറായി വന്നു രാജാവിന് ഗത്യന്തരമില്ലാതായി മാറി സഹായമർപ്പിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടഞ്ഞാണ് ജയന്തൻ നമ്പൂതിരിയെ സർവാധികാരിയക്കാരനായി നിയമിച്ചത് വേലുത്തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലഹളക്കാർ നാല് വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചു ജയന്തൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയെ ഉടൻ പിരിച്ചുവിടുകയും നാട് കടത്തുകയും ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു കാരണവശാലും രാജാവ് തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല എന്ന് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുക ശങ്കരനാരായണ ചെട്ടിയെയും മാത്തുത്തരകനെയും പൊതുനിരത്തിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ചെവി അറുത്തു കളയുകയും ചെയ്യുക ഉപ്പു നികുതി ഉൾപ്പെടെ ദ്രോഹ നികുതികൾ ഒഴിവാക്കുക രാജാവ് ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും വേലുത്തമ്പിയെ ദളവയായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു വേലുത്തമ്പിയുടെ ഭരണം ഏഴു വർഷക്കാലമായിരുന്നു അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും രാജ്യമേറ്റുവാങ്ങിയ കടം വീട്ടുവാനുള്ള ശ്രമം മെക്കാളയ്ക്കെതിരെ പട നയിക്കുവാനായിട്ട് നീങ്ങുന്നു ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള സമയം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും താവളങ്ങളും പണിയുകയുണ്ടായി സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും അതുവഴി ഖജനാവിലേക്കുള്ള വരവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് കടം വീട്ടുവാനോ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ കപ്പം കൊടുക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല രാജ്യത്തൊട്ടാകെ കണ്ടെഴുത്ത് നടത്തിയതും തലയോലപ്പറമ്പിലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ചന്തകൾ സ്ഥാപിച്ചതും കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്ടണം വികസിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ദളവ ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ വേലുത്തമ്പിക്ക് ഒരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനായില്ല തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുണ്ടറയിലേക്ക് പോകുവാനും അവിടെ ചെന്ന് സൈന്യത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുവാനും തമ്പി തീരുമാനിച്ചു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ സമരത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ധീരന്മാരായ ദേശാഭിമാനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കുണ്ടറ വിളംബരം ഭാരതത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ നാന്ദി കുറിക്കലായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ഭാരത ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചെറു ചലനം പോലും എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി
ഡച്ചുകാർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയോട് എതിർത്തു നിന്ന് പോരാടിയെങ്കിലും അവസാനം അവർക്ക് ഭാരതം വിട്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു തുടർന്നെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷുകാർ തങ്ങളുടെ തലശ്ശേരി അഞ്ചിതങ്ങ് വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു വെലസ്ലി കൊണ്ടുവന്ന സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടി കപ്പം വാങ്ങുവാനും സാധിച്ചു ഏകദേശം മുപ്പത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഇതിനു ശേഷമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കപ്പം ചുമത്തിയ നടപടി തിരുവിതാംകൂർ എതിർത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സൈനിക സഹായ സന്ധിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചുവെങ്കിലും ദൈനംദിനം അത് ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു ദിവാനും രാജാവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇടപെടലിനെതിരായി വേലുത്തമ്പി മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ അപകടം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഉണർത്തിച്ചു കുണ്ടറവിളംബരം സൈനികമായി ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജനുവരിയിൽ കുണ്ടറ ഇളംവെള്ളൂർ ദേവി ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് വേലുത്തമ്പി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു അപകടം മണത്തെറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം വേലുത്തമ്പിയെ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നാട്ടു സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടു അഞ്ചിതങ്ങിൽ നിന്നും കേണൽ ചാമേഴ്സിന്റെ സൈന്യം നാട്ടുകാരെ നിശേഷം പരാജയപ്പെടുത്തി വേലുത്തമ്പി തലസ്ഥാനത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങി കിളിമാനൂർ കോവിലകത്തെ രാജാവിനെ കണ്ടു അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാൾ രാജാവിന് നൽകുകയുണ്ടായി മെക്കാളയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കുവാൻ വേലുത്തമ്പി മണ്ണടി ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു ക്ഷേത്രം സൈന്യം വളഞ്ഞപ്പോൾ ജീവനോട് പിടികൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ ആ ധീര ദേശാഭിമാനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് അർദ്ധരാത്രി തന്റെ കുന്തമുന ഉപയോഗിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കുണ്ടറ വിളംബര സമയത്ത് നായരും ഈഴവനും മുഹമ്മദീയനും വേലുത്തമ്പിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കോളനി വേഴ്ചയ്ക്കെതിരായി പരസ്യ സമരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെന്നോണം നടന്ന വേലുത്തമ്പിയുടെ കലാപം വിദേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു മെക്കാളയുമായുള്ള വിദ്വേഷമല്ല വിദേശികളായി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ തൂത്തെറിയുക എന്നതായിരുന്നു വേലുത്തമ്പിയുടെ ലക്ഷ്യം